ஆல் மேட்டர் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எல்லா பொருள்களும் அணுக்களாலானவை நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் வந்து அணுக்களால் தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி வந்து அணுக்கள் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் அதாவது உட்கருவை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்றத சுற்றி வருதோ அதே மாதிரி தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னம்னா ஐ மீன் அதில் ஒரு பகுதியாக இருக்கிற இந்த சூரியன் அப்படின்றத சுற்றி வருது இந்த சூரியனை சுற்றி நம்மளோட கோள்கள் எட்டு கோள்கள் பெருங்கோள்கள் அப்படின்றத சுற்றி வருது இது இல்லாமல் குட்டி குட்டி கோள்கள் அதாவது சின்ன சின்ன கோள்களும் வந்து இந்த சூரிய குடும்பத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற அதாவது நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான அனைத்து அமைப்புகளும் இருக்கிறதுன்றது இந்த பூமி தான் இந்த இதே மாதிரி வந்து பூமி அதாவது உயிர் வாழ்கிறதுக்கான பூமிகள் வந்து வேறு ஏதாவது இருக்குதா வேறு இடங்களில் இருக்குதா அப்படின்னா அப்படி இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் வந்து மிக அதிகம் அந்த மாதிரி ஒரு வேலை ஒரு 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 பிளானட் இருக்கு அதாவது ஒரு கிரகம் இருக்கு அந்த கிரகம் வந்து இன்னொரு சூரியனை வந்து சுற்றி வருது ஆனால் அது வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தை விட்டு நம்மளோட சூரிய குடும்பத்தை விட்டு வெளியில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிரகங்களை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸோ பிளானட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அல்லது வெளி கிரகங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த வெளி கிரகங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க வெளி கிரகங்கள் வந்து ரீசெண்டாக நம்ம இந்திய விஞ்ஞானிகள் அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் எல்லாமும் கண்டும் பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெளிப்புறத்தில் இருக்காது சூரிய குடும்பத்தை விட்டு வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோள்களை தான் நம்ம எக்ஸோ பிளானட்னு சொல்ல சொல்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த இதை எப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறது அங்கே அங்கே கிரகங்கள் வந்து இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஏன்னா இந்த சூரிய குடும்பம் அப்படின்றதே அண்டங்களில் இருக்கக்கூடிய அதாவது சூரிய நிறைய சூரியன் சேர்ந்தது தான் ஒரு அண்டம் அது வந்து பார்க்கணும்னா ஒரு ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் சேர்ந்த ஒரு சூரியன்கள் தான் அதாவது ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் சூரியன்கள் வந்து சேர்ந்தது தான் ஒரு அண்டம் இந்த மாதிரி ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் அண்டங்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு பேரண்டம் அல்லது இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒன்று நம்ம வரிசைக்கிறமா வந்து போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பூமி இந்த பூமி இருக்கிற சோலார் சிஸ்டம் இந்த சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி இந்த சன் அப்படின்றது தன்னை தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு இருபத்தெட்டு நாள் ஆகுது இந்த பால்வெளி அண்டத்தை வந்து சுற்றுறதுக்கு ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருஷம் வந்து ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி கோடான கோடான கோடி சூரியன்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஒரு பேரண்டம் ஐ மீன் அண்டம் இந்த கோடான கோடான கோடி அண்டங்கள் சேர்ந்தது தான் பேரண்டம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அல்லது பிரபஞ்சம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பிளானட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது பூமி மாதிரியே வந்து ஏதாவது பிளானட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு மெத்தட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த மெத்தட் தான் வந்து என்னென்னா ட்ரான்சிட் மெத்தட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரான்சிட் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஒரு நைட்டில் வந்து ஒரு காரில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோமே கார் லைட் அப்படியே அடிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம பாதையில் நம்ம போயிட்டே இருப்போம் ஸோ அதே சமயம் வெளியில் அதாவது பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு கார் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கார் வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அது வந்து கண் வந்து நமக்கு கூசுது அவங்களோட அந்த ஹெட்லைட்டோட கண் வந்து நமக்கு கூசுறதுனால என்ன பண்ணிடும் நம்மளோட கார் விளக்குகளை வந்து ஹெட்லைட் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்க்குறோன்னா அந்த காரும் அப்படியே வந்து நின்றுச்சு அதாவது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஹெட்லைட் வந்து ஆஃப் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து குறுக்க நடந்து போகிறார் அதாவது நமக்கும் அந்த ஏற்ற மாதிரி ஒரு கார் வந்துச்சு இல்லையா அது லைட் வந்து எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் இடையில நடந்து போனார் அப்படின்னா இப்போ எப்படி நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அவங்களோட அவுட்டர் லைன் மட்டும் அதாவது ஒரு வெளிப்புற உருவம் மட்டும் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிய வரும் அதாவது அங்கே ஒரு மனிதர் வந்து நடந்து போகிறாரு அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு விலங்குகள் வந்து நடந்து போச்சு அப்படின்னாலுமே அதோட நிழல் மட்டும் அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரியும் மற்றபடி தெரியாது இல்லையா ஸோ இந்த மெத்தட் தான் வந்து இந்த பிளானட் டிரான்சிட் மெத்தடில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு சூரியன் அப்படின்றது இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த சூரியனை வந்துட்டு கிடைமட்டமாக வந்து ஒரு பிளானட் வந்து சுற்றுதுன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது ஒரு வெளிப்புற கிரகம் அப்படின்றது சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்ம அந்த சூரியனை வந்து பார்க்கும் பொழுது நார்மலாக வந்து பார்த்தோம்னா சூரியன் அப்படின்றதுலேருந்து ஒளி அப்படின்றத நம்ம ரிசீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா எப்படி நம்ம சூரியன்லேருந்து நம்ம ஒளியை ரிசீவ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் நைட்டில் நம்ம பார்க்குற நட்சத்திரங்கள்லேருந்து
திடீர்னு வந்து பார்க்குறோம்னா அந்த ஃபோட்டான்ஸோட அளவு வந்து கம்மியாகுது அப்போ அளவு வந்து ஏன் கம்மியாகுது அப்படின்னா அந்த பிளானட்டை வந்து ஐ மீன் அந்த ஸ்டார் அந்த அந்த சூரியனை வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு கிரகம் அப்படின்றது குறுக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது நமக்கும் அந்த ஸ்டார் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டாருக்கும் இடையில வந்து குறுக்க போயிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது எப்படின்னா நம்ம சூரிய கிரகணம் வந்து பார்ப்போம் இல்லையா சூரிய கிரகணத்துல வந்து சூரியன் வந்து அந்த பக்கம் இருக்கும் நம்ம பூமியில இருக்கும் நமக்கு இடையில வந்து சந்திரன் அப்படின்றது நிலா அப்படின்றது பூமிக்கும் இந்த சூரியனுக்கு மத்தியில வந்து கிராஸ் பண்ணி போகும் இல்லையா சோ அப்படி வந்து கிராஸ் பண்ணி போகும் பொழுது வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஒளி அப்படின்றது கம்மியாகும் அதாவது அந்த சூரியனில இருந்து அந்த நட்சத்திரத்துல இருந்து நமக்கு வர்ற ஒளி அல்லது போட்டான் அப்படின்றது நமக்கு கம்மி ஆகும் சோ அது அந்த அந்த கிரகம் அப்படின்றது அந்த இடத்த விட்டு விலகி போயிடுச்சுன்னா அதோட சுற்றுவட்ட பாதையில வந்து பாக்குறோம்னா விலகி போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் அந்த பழைய அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு போட்டோ ரிசீவ் பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு நாமளும் ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் சோ அப்ப இதை வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ டிரான்சிட் அப்படின்னா வந்து என்னன்னா நகர்றதுன்னு அர்த்தம் சோ அப்போ இந்த இந்த பிளானட் வந்து இன்னொரு கிரகத்தை வந்து கிடைமட்டமா அதோட பாதையில வந்து நகரும் பொழுது நமக்கு அதை அது வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது சோ இதுதான் டிரான்சிட் மெத்தட் சொல்லுவோம் சோ அதே மாதிரிதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்பதான் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்றது சூரியன் அதாவது மெழுகுவர்த்தி தான் வச்சிருக்கேன் நான் பின்னாடி சோ இது வந்து சூரியன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப நான் தான் பிளானட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப நீங்க தான் வந்து வியூவர்ஸ் ஐ மீன் வியூவர்ஸ் தான் வந்து இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பாக்குறோம்னா நகருது இந்த ஒரு பிளானட் அப்படின்றது அதை தன்னோட சுற்றுவட்ட பாதையில நகரும் பொழுது மறைக்குது இல்லையா இந்த மறைக்கிறது தான் வந்து பாக்குறோம்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் சோ மறுபடியும் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த சுற்றுவட்ட பாதையில போனதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது இல்லையா சோ இதுதான் டிரான்சிட் மெத்தட் அப்படின்றது ஒருவேளை இந்த மெத்தட் வந்து எங்க ஒத்து வராது அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சூரியன் வந்து இருந்துட்டு இருக்குன்னா அந்த சூரியனை வந்து இந்த மாதிரி அதாவது மேலுக்கு மேலும் கீழே நம்ம பூமியில இருந்து பார்க்கும்போது மேலும் கீழே வந்து சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இது செட் ஆகாது ஏன்னா மேலும் கீழே சுத்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது கிடைக்காது இல்லையா ஐ மீன் சூரியன் அப்படின்றது அந்த மறைக்கப்படாது அந்த நட்சத்திரம் அப்படின்றது மறைக்கப்படாது அதனால நமக்கு தெரிய வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றது தான் ஒரு வேளை கிடைமட்டமா வந்து இப்படி கிராஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஒரு வேளை இப்படி சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது நமக்கு தெரிய தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்றது தான் சொல்ல வந்த விஷயம் சோ இந்த எக்ஸோ பிளானட் வந்து நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நாசா விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே சமயம் இந்தியன்ஸும் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆஹ் இந்த மாதிரியான ஒரு புது புது வெளி கிரகங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அறிவியல்ல ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயமா கருதப்படுது ஏன்னா நம்ம பூமியில இருக்கக்கூடிய அதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்றது அங்கேயும் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா சோ இதுதான் வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா அடுத்த அறிவியலோட அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து கொண்டு போகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கலாம் சோ இது சம்பந்தமா வந்து கோல்டி லாக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு அந்த கோல்டி லாக் ஜோன் என்ன அப்படின்றதுக்கான ஒரு வீடியோ வந்து தனியா அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் ஏற்கனவே அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் சோ அதை பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கோல்டி லாக்ஸ் ஜோன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இது ஆக்சுவலி லைட்ல வந்து பண்ற மாதிரிதான் ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு பட் இது இந்த மாதிரி டிரான்சிட் மெத்தட் இந்த மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியா ரீச் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பயனுள்ள வகையில் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் நன்றி